Thưa tất cả bà con Thì trong cái video này Tôi sẽ nói đến cái vụ mà Công an đánh người Ở Bình Phước nha bà con à Tôi sẽ à, Chuyển tiếp lại Cái đoạn video Ở trên báo tuổi trẻ Và đồng thời Sử dụng cái à, Bài bình luận của nhà báo Hoàng Linh à, Mượn cái bài bình luận của nhà báo Hoàng Linh Nhà báo Hoàng Linh là một người rất thân thiết với lại là lực lượng công an à, và thực ra mà nói thì trong lực lượng công an thì cũng có những người tôi rất là kính trọng à, tuy nhiên là đâu đó vẫn có những cái con sâu làm rầu nồi canh và trước khi đi vào cái nội dung video thì tôi xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên ai chưa đăng ký kênh của tôi thì xin đăng ký và xin cho mỗi người một like xin không bỏ dở video giữa chừng thì thưa bà con ở trên màn hình là cái cuộc gặp giữa chủ tịch hồ chí minh và cái lực lượng công an bảo vệ thủ đô nha bà con ảnh chụp vào năm 1961 tôi lấy cái hình ảnh này để làm nền cho cái video này rồi bây giờ tôi mượn cái video bên báo tuổi trẻ nha đây thưa bà con rồi, tôi mở ha Đây là cái của báo tuổi trẻ Đây, chờ xíu Để tao làm việc Nó mà làm việc thì làm việc biên bản hợp lý Biên bản là bây giờ mày không chỉ thôi Biên bản hợp lý thì xem Xem trên đường giờ tự nhiên lập biên bản thu xe Mày có đi xuống không? Đây, đây Mày có đi xuống không? Mày không trả lời tao không? Mày không trả lời tao không? Mày không trả lời tao không? Mày, cảm ơn nha, quay ra Mày, quay ra cảm ơn Mày, quay ra Rồi bỏ tay bỏ tay ngày chín tháng tám công an tỉnh bình phước cho thấy đang chỉ đạo bỏ tay tức là có nhiều cái cái cảnh là, là chắc là cũng là là hơi căng nhưng mà báo tôi trẻ họ che lại bởi vì YouTube nó không có chấp nhận những cái cảnh đó nha bà con à, do đó là YouTube là họ che lại rồi thì bây giờ chúng ta nghe cái lời bình của nhà báo Hoàng Linh này tôi luôn luôn là rất là mến quý mến nhà báo Hoàng Linh bởi vì anh có những cái lời bình rất là xuất sắc nha à, nhà báo Hoàng Linh là một người cũng chơi thân với tôi đấy rồi đây mời bà con nghe nha đây người công an nọc sắc của công an có hành vi không đúng mực với người dân điều đó làm xấu đi hình ảnh của người công an mà chúng ta nhớ rồi có mới đây có việc mà những chiến sĩ cán bộ chiến sĩ trên đèo bảo lộc đã làm rạng rỡ làm đẹp hình ảnh người công an như thế nào à, trước khi hy sinh các anh đã giúp dân dọn dẹp đưa người dân đi qua những đoạn đường nguy hiểm và dọn dẹp đất đá trong trời mưa gió chấp nhận cảnh nguy hiểm như thế nào và các anh đã hy sinh như thế nào Do đó những đồng đội của các anh phải nhìn Tôi đồng ý với là cái lời bình của nhà báo Hoàng Linh Về những cái cảnh sát giao thông ở trên đèo Bảo Lộc đó bà con ừ. Cái đó thì cũng phải nói rằng là 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 cũng rất là đáng là tiếc thương là các anh ừ. Mặc dầu tôi cũng không mấy thiện cảm đối với lại lực lượng cảnh sát giao thông Nhưng mà riêng cái chỗ đó thì 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 Tôi đồng ý với cái nhận định của nhà báo Hoàng Linh bà con ạ. Rồi tiếp nè. Nhìn vào đó làm tấm gương sôi để có những hành động đúng mực với màu áo mình đang mặc. Nhưng rất tiếc có nhiều người không như vậy. Họ có những lời lẽ thiếu tôn trọng người dân. Thậm chí hành hung người dân. Ừ. Giữa thanh sinh bạch nhật, giữa bao nhiêu cặp mắt nhìn vào những người công an này còn dám làm như vậy thì tại đồn công an còn... vắng người chỉ có họ và người dân đối mặt với nhau thì sẽ như thế nào và chúng ta lại thấy rằng có nhiều người đúng, rất đúng đã lên tiếng về việc bị hành hung rồi nhưng không có bằng chứng thành ra họ đành chịu thua còn những dự việc xảy ra tại sinh viên bạch nhật được người dân quay phim lại thì hết đường chối cãi phải không nhiều mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại người mặc cảnh phục công an đấm đá tới tấp một người đàn ông 
Theo nội dung trong clip, một số người mặc cảnh phục công an bảo vệ dân phố yêu cầu kéo xe ba gác đậu ở đường giờ xử phạt. Sau đó một người đàn ông nhận là xe của mình và cho rằng xe bị hư đang chờ sửa. Người đàn ông cho rằng xe mình không vi phạm và yêu cầu lập biên bản. Tiếp đó người này ngồi lên xe để giữ lại. Sau khi lời qua tiếng lại, người đàn ông mặc sắc phục công an nói lớn. Mày không trả lời tao phải không? Sau đó bất ngờ dùng chân đạp, tay đấm liên tiếp vào người đàn ông. Khi người đàn người dân đứng quay clip, người sắc phục còn la lớn, quay đi, quay đi, thật thức người dân và tiếp tục hành hung hoặc ngã đối phương. Người đàn ông chỉ có thể chịu đựng không chứng cự. Sau một lúc, người đàn ông bị nhóm người mặc sắc phục công an còng lại. Rất đúng. À. Nhận xét của nhà báo Hoàng Linh rất đúng. được đăng lên mạng xã hội và lan truyền với tốc độ rất nhanh. Nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hành động hung hãn của người mặc sắc phục công an, đồng thời đòi xử lý nghiêm. Theo xác minh ban đầu, người bị đánh là anh Đậu Ngọc Hoàng, 28 tuổi, ngụ ở thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riền. Người nhà anh Hoàng cho hay sự việc xảy ra lúc 6 giờ sáng ngày 8 tháng 8, lúc này anh Hoàng đang đậu xe ba gác trước nhà. Một lát sau có cán bộ công an xã Bình Sơn yêu cầu lập biên bản cưỡng chế vì cho rằng đây là chiếc xe bị mất trộm. Sau đó sự việc xảy ra như trong clip. Ừ. Cũng theo người nhà nạn nhân, trên đầu và trên tay anh Hoàng xuất hiện vết thương chảy máu. Ừ, nạn sao? nhân sau đó được đưa vào bệnh viện khám và điều trị. Đến kiểu đó mà không... Ngày 9 tháng 8, công an tỉnh Bình Phước cho hay ra chỉ đạo xác minh các đơn vị liên quan quyết người mặc sắc phục công an đánh người thuộc đơn vị nào để xử lý nghiêm minh. À, thì thì, uh, đây không phải lần đầu đâu. Hồi đầu năm nay cũng có một việc tương tự như vậy, việc đánh người công khai từ những người mặc sắc phục công an. Đó là vào tháng 1 trên mạng xã hội lan truyền một video dài khoảng một phút ghi lại cảnh một thanh niên bị còng tay và bị dài người mặc trang phục bảo vệ dân phố ghi chặt trong khi một người mặc sắc phục công an liên tục đá vào người hình ảnh trên được camera an ninh tại nhà dân tại xã Thành Triệu huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre ghi lại thời gian xảy ra vụ việc thể hiện trên camera là ngày là 22 giờ 28 phút ngày 20 tháng 1 trong video một người đàn ông mặc áo trắng dù đã bị còng tay hoặc sau lưng nhưng vẫn bị một người mặc sắc phục công an liên tục đá vào vai và bụng chỉ đến khi một trong những người có mặt tại hiện trường phát hiện và chỉ tay bị hướng camera thì mọi việc mới dừng lại người đàn ông áo trắng bị đánh sau đó cũng được dẫn đi sự việc chỉ diễn ra trong một phút những nạn nhân nhưng nạn nhân bị đá vào người hơn 10 lần liên quan cướp các anh chị qua tìm hiểu vụ việc xảy ra tại một nhà dân ở xã Thành Triệu huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre vào ngày 20 tháng 1 tức là ngày 29 tháng Chạp trước thời điểm trên công an xã Thành Triệu nhận được tin báo về việc ông dê người mặc áo trắng trong clip sau khi nhậu sai đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, cầm dao dọa chém người khác. Khi công an đến nơi trong lúc đại quý BVT công an xã Thành Triệu đang lập biên bản xử lý thì ông V có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ nên bị khống chế đưa về trụ sở công an xử lý. Tuy nhiên ông V đã bỏ chạy nên lực lượng chức năng truy đuổi khống chế bắt lại. Lúc này đại quý T nóng giận đã đá liên tiếp vào người ông D liên quan cướp. Theo tỉnh công an tỉnh Bến Tre video ghi lại và phát tán chỉ là một phần của sự việc thì công an tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc và sẽ có thông tin chính thức trong thời gian tới. Oh, trời ơi. Sau đó thì sao? Sau đó thì chính đại tá Lê Văn Hòa của anh đốc công an tỉnh Bến Tre đã nói rằng sự việc đó đã làm xấu hình ảnh người chiến sĩ công an. Theo đại tá Lê Văn Hòa, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 1 tại nhà bà Trương Thị Kim Dung. Còn người bị đánh trong video là ông Trần Văn Dưỡng, người sống chung như vợ chồng với bà Dung. Thời điểm trên, công an xã Thành Triệu nhận được tin báo có một vụ gây rối trật tự công cộng, quỷ hoại tài sản và cố ý gây thương tích tại gia đình bà Dung. Tổ công tác gồm 5 người, trong đó có hai công an chính quy xã Thành Triệu và lực lượng dân quân xuống hiện trường đại giải quyết vụ việc. Khi đến hiện trường, đoàn công tác ghi nhận ông Trần Nhân Dưỡng, 45 tuổi, người trong tình trạng say xỉn. Rồi theo lời khai bà Trương Thị Kim Dung, cũng là người báo tin, trước đó ông Dưỡng đi nhậu về có cự cãi với bà và hai bên xảy ra ẩu đả, ông người cũng dùng dao chém bà Dung và đập phá đồ đạc. Vẫn theo đại tá hòa sau khi ghi lời khai, công an xã Thành Triệu đã mời ông dưỡng về trụ sở công an xã để làm việc, nhưng ông dưỡng không chấp hành nên đã còng tay để chuẩn bị dẫn đi. Lợi dụng lúc sơ hở ông dưỡng bỏ trốn nhưng đã bị bắt lại. Quá nóng giận nên đại quý Phan Nhân Trung, công dân an xã Thành Triệu, công an viên xã Thành Triệu đã đá liên tiếp vào người ông dưỡng. Những người đi cùng đã căng lên nên mọi việc dừng lại. Ông dưỡng được dẫn về trụ sở công an xã ngay trong đêm, nhưng do quá say xỉn công an xã đã cho người trở về nhà và hẹn sang hôm sau làm việc. Ừ. Tại buổi làm việc với công an xã sau đó, ông Dưỡng thừa nhận những hành vi sai trái của mình. 
đây là sự việc đáng tiếc làm xấu đi hình ảnh của người chiến sĩ công an trong lúc thi hành nhiệm vụ để làm trong sạch lực lượng công an chúng tôi cương quyết xử lý một cách nghiêm nghiêm khắc đúng việc đúng người theo tính chất vụ việc hiện tại chúng tôi đã tạm đình chỉ lại quý trung và đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an quận châu thành xác minh vụ việc để đưa ra hình thức xử lý nghiêm khắc thưa các chị những vụ việc đã được xác định rõ ràng qua lời khai của các nhân chứng qua bằng chứng vật lý là các video thì lãnh đạo công an xử lý rất nghiêm khắc và họ cũng có cơ sở để xử lý vì đó là có bằng chứng cũng còn có những việc khác xảy ra trong bóng tối xảy ra tại đồn công an đúng nhưng nhiều việc đã xảy ra rồi đúng thì người dân có bị hành hung đúng tôi uh, hoàn toàn nhất trí với lại cái đánh giá của nhà báo Hoàng Lê chùa thôi và lãnh đạo có nhận được đơn thì cũng không biết giải quyết cách nào đúng gì tất cả đều phải có bằng chứng và công an thì nói họ không có hành hung thì làm gì bây giờ làm gì xử lý được cán bộ chiến sĩ bây giờ à, do vậy chúng ta thấy rằng đối với những việc đã được làm rõ giữa thanh sinh vật nhật như vụ công an mới đây thì cần phải xử lý nghiêm khắc để những người khác thấy vậy mà làm bài học răng mình và tự cảnh giác mình không buông thả theo những hành động cảm tính nữa và thưa các chị còn có một vấn đề rất lớn hơn đó là trong nhiều vụ án hình sự các bị can bị cáo khai rằng sở dĩ mình nhận tội là vì bị bức cung thí dụ như vụ nguyễn nhân trưởng hay hồ duy hải và do khâu điều tra ban đầu đã bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng của hiện trường khám hiện khám, khám nghiệm hiện trường bỏ qua nhiều chi tiết nhiều sự vật hiện tượng quan trọng không xác minh con người có mặt tại hiện trường hay là khám nghiệm hiện trường không đúng quy trình cho nên cuối cùng sự thật không thể lặp lại được không thể xác minh được nhưng thưa anh chị hiện nay tất cả các nơi đều có camera và người dân có ý thức bảo vệ chính mình nhiều hơn cho nên bất cứ hành động nào lệch chuẩn của cơ quan công quyền đều được ghi nhận lại và đều phải được trả giá à, chúng tôi rất xin động công dân tất cả mọi người thể hiện à, quyền hiểu biết và quyền bảo vệ chính mình bằng cách ghi lại bằng chứng vật lý và nhân chứng khi cảm thấy quyền công dân mình bị xâm hại nhất là khi bị các nhân viên công lực có lời lẽ không đúng mực nhất là hành hung chúng ta à, xin cảm ơn các anh chị rất nhiều và nhân đây cảm ơn các anh chị đã gửi đến chúng tôi những ly cà phê thân thương và chúng tôi lấy đó làm nguồn động viên và sẽ tiếp tục sản xuất những video trao gửi giá trị đến các anh chị nếu có gì sai trái xin các chị niềm tình tha thứ đó thì một bài nói chuyện rất là hay à, phân tích rất là hay của nhà báo Hoàng Linh nhà báo Hoàng Linh là một người rất thân thiết với lực lượng công an nhân dân thành thử ra là anh nói thì là nó 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 trung thực nó công bằng à, tôi sợ nhiều người là bảo tôi rằng là coi như là ông thu là 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 đấu tranh dân chủ đồ thế này thế khác rồi hay ghét công an rồi hay nói phê phán thành thử tôi để cho một người à, là như nhà báo Hoàng Linh à, để anh lên tiếng để cho là cái vấn đề là nó trung thực khách quan thì là tôi lấy tôi mượn cái lời của anh Hoàng Linh chứ tôi không nói à, để cho cho mọi người khỏi đánh giá là tôi là này kia rồi thì một lần nữa xin cảm ơn sự lắng nghe của bà con ai chưa đăng ký kênh của tôi thì xin đăng ký và cũng chúc mọi người một ngày an lành bình yên rồi xin hẹn gặp bà con trong video sau xin bye bye tất cả mọi người